Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Nashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa mawlana Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam abduhu wa rasooluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika sayyidina wa mawlana Muhammad wa ala ali wa ashabi sayyidina wa mawlana Muhammad wa ala jami'u l-anbiya'i wal mursalina wa alihim wa sahbihim wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yumiddin amma ba'd fa'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim inna ardata ash-shuhuri inda Allah ithna ashara shahram fi kitab illah yawma khalaqa al-samawati wal-arla minha arba'atun hurum zalika al-deenu al-qayyimu fala tazlimu fihinna anfusakum وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العلي العظيم صدق وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين الشاكرين الحمد لله رب العالمين من صام يوما من اشهر الله الحرم كان له بكل يوم ثلاثون يوما صدق شفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنسى لا ينسى الرحمن عاشورا وذكره لا زلت في الخيار مذكورا قال الرسول صلاة الله تشمله قولا وجدنا عليه الحق والنورا من بات في ليل عاشوراء ذا سعة يكن بعيشه في الحول محبورا فارغب فديتك فيما فيه رغبنا خير الورى كلهم حيا ومقبورا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بهمان <تصفيق> الله ഉസ്താദുമാരെ പണ്ഡിതന്മാരെ മാന്യ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ വർഷത്തെ അവസാന മാസമായ ദുൽഹിജ മാസം സമാപിക്കാൻ പോകുന്ന കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കൂടി മാത്രമുള്ള നേരത്താണ് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് പുതുവർഷം ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ് അഥവാ മുഹറം മാസം അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്തായാല വളരെ വലിയ ബഹുമാനം നൽകി നമ്മോട് ബഹുമാനിക്കാനും ശ്രേഷ്ഠമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് വിജയം വരിക്കാനും നിശ്ചയിച്ചു തന്ന മാസങ്ങളാണ് കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അർഹിക്കുന്ന വിധം 
അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ച സമയങ്ങളെയും സന്ദർഭങ്ങളെയും ബഹുമാനിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ വിജയം ഏറ്റവും പ്രധാനമായും കിടക്കുന്നത് അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ച രാപ്പകലുകളെ ധന്യമാക്കുമ്പോഴാണ് മുൻഗാമികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിജയിച്ചവർ അവരുടെ രാവും പകലും പകലിനേക്കാൾ സൗന്ദര്യം രാത്രിക്ക് രാത്രിയേക്കാൾ സൗന്ദര്യം പകലിന് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ ജനങ്ങൾ ചിലർ പകൽ മാന്യന്മാര് രാത്രി മഹാകള്ളന്മാർ ചിലർ രാത്രി നല്ലവര് പകലൊന്നിനും പറ്റാത്തവര് രാത്രി നല്ലവര് പകലിലൊന്നും പറ്റാത്തവര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രി അവരുടെ ശല്യം അവർ ഉറങ്ങുന്നതോടെ തീരുകയാണ് പകല് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ അവർ ഏതെല്ലാം മേഖലകളിൽ തൊട്ടു തൊട്ടു തൊടുന്നുണ്ടോ എല്ലായിടത്തും ഫിത്തനയാണ് ഫസാദാണ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈമാനുള്ള തഖുവയുള്ള ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വശമാണ് മഹാരഥന്മാർ കൈമുതലാക്കിയ രാവും പകലും നമുക്ക് നഷ്ടമാവുകയാണ് രാവും പകലും കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടോ അറിയാത്തത് കൊണ്ടോ അല്ല അത് ഹയാത്താക്കാനുള്ള മനസ്ഥിതി നമുക്ക് വരാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഏതെങ്കിലും ആളുകൾ അത്തരത്തിൽ കണ്ടെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അലഹമില്ല അത് വലിയ സന്തോഷമായിരിക്കും ഹുജത്തുൽ ഇസ്ലാം അബു ഹാമിദിനിൽ ഗസാലി റലിയല്ലാഹുത്തു രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ വർഷത്തിൽ പത്തു പതിനേഴ് രാവുകളെ ഹയാത്താക്കേണ്ടതുണ്ട് സജീവമാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിൽ ആഴ്ചയിൽ ഹയാത്താക്കേണ്ട സുഹൃതങ്ങളെ കൊണ്ട് സമ്പന്നമാക്കേണ്ട രാവാണ് വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് പഴയ കാലത്തൊക്കെ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിന് എന്തൊരു ബഹുമാനമാണ് വെല്ലിപ്പമാരും വെല്ലിമ്മമാരും ഉള്ള കാലത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിൽ അന്ന് കൂടുതൽ സ്വലാത്തു ചൊല്ലണമെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ അവർ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ മധുഹ് ഒരു ഹദീത്ത് മങ്കൂസോ ഷറഫ് അല്ലനാമോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഓതും അതൊരു പതിവായി അവർ തുടർന്നു പോന്നിരുന്നു ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലലാണെന്ന് അവർക്ക് കാര്യമായിട്ടുള്ള പണി എത്ര വെള്ളിയാഴ്ച രാവുകൾ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞുപോയി ആഴ്ചയിൽ അള്ളാഹു താല നമുക്ക് സൗഭാഗ്യത്തിനുള്ള സന്ദർഭം ഒരുക്കി തന്നതാണ് വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് പലരുടെയും നാട്ടിൽ പള്ളികളിൽ സ്വലാത്തുണ്ട് പള്ളികളിലല്ല കൂടുതൽ ആളും പുറത്താണ് സ്വലാത്ത് തീർന്നാൽ ഒരു പക്ഷേ നിസ്കാരത്തിന് ജമാത്തിന് അങ്ങോട്ട് കയറിക്കൂടും നമ്മുടെ കൽബ് തുറന്നു കിട്ടണ്ടേ അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൽബ് അതിലേക്ക് തുറന്നു വരുമാറാകട്ടെ പള്ളിയിൽ സ്വലാത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച രാവല്ലേ ചൊല്ലുന്നില്ലെങ്കിലും അവരെ കൂട്ടത്തിലൊന്ന് ഇരുന്നാൽ നമ്മൾ നന്നാകാൻ അത് കാരണമല്ലേ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്നവർ ദിക്ർ ചെല്ലുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്ന് ഇരുന്നു അപ്പൊ ആ ചൊല്ലുന്ന ആളുകളെ കാറ്റൊക്കെ ഒന്ന് തട്ടി അവരെ ആമീന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളും ഉൾപ്പെട്ടു അവരെന്തെല്ലാം നല്ല നീയത്തുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും വേണ്ടി ഓരോരുത്തരും പഠിച്ചോനെ ഞാൻ മാത്രല്ല ഇവിടെ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ സഹോദരിമാര് ധാരാളം പേരുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കണം ചോദിക്കാൻ ഒരു പക്ഷേ നിശ്ചയമില്ലാത്ത നമുക്കും അവരുടെ നല്ല നീയത്ത് കാരണം അള്ളാഹു താര ഓശാരമായി ധാരാളം തരികയാണ് അതിനങ്ങ് ചെന്നിരിക്കണ്ടേ എന്നാൽ ആ പഴമ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോയി നോക്കിയാൽ ഇന്നും അവിടെ അങ്ങനത്തെ തലമുറകൾ ജീവിച്ചു വരുന്നുണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി ദിക്കർ ചൊല്ലി ആ രാവിനെ ഒന്ന് സജീവമാക്കുക രാവും പകലും വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ വിജയത്തിന്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിലെ രാത്രികളെയാണ് പ്രത്യേകം ചില രാത്രികൾക്ക് അങ്ങനെ ബഹുമാനം കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകം ചില മാസങ്ങൾക്കും സമയങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ ബഹുമാനം കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതങ്ങനെ തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള മനസ്ഥിതി അത് സ്വീകരിക്കുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ച രാപ്പകലുകളെ നമ്മൾ ആദരിച്ചവരും സ്വീകരിച്ചവരുമാവുക 
അള്ളാഹു ചില ദിവസങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ ജനങ്ങൾ കുൽബോധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ അംബിയാക്കളോട് അള്ളാഹു കൽപ്പിക്കുകയുണ്ടായി വതക്കിരു ഹുംബി അയ്യാമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ദിവസങ്ങൾ അത് ആളുകൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഉൽബോധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അള്ളാഹ്ക്ക് ദിവസം ഉണ്ടോ അള്ളാഹു താലാക്ക് ഭാവിയും ഭൂതവും വർത്തമാനവും ഉണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ ദിവസങ്ങൾ എന്നതുകൊണ്ട് വിവക്ഷിക്കുന്നത് അള്ളാഹു പ്രത്യേകം അനുഗ്രഹം നൽകി മാലോകരെ അനുഗ്രഹിച്ച ആദരിച്ച ദിവസങ്ങൾ ആ ദിവസങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ വർത്തിക്കേണ്ടത് എന്ന് ജനങ്ങൾ കുൽബോധിപ്പിക്കണമെന്ന് അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുന്നു വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ വതക്കിരു ഹുംബി അയ്യാമില്ല അള്ളാഹു ശിക്ഷ നൽകിയ ദിവസങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹു വലിയ അനുഗ്രഹം ചൊരുന്ന ദിവസങ്ങളുണ്ട് മാസങ്ങളുണ്ട് ഖുർആൻ തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങൾക്കിടയിൽ പന്ത്രണ്ട് എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് നാലെണ്ണം ഹെറുമുൻ വളരെ പവിത്രമായതാണ് വല്ലാത്ത ബഹുമാനമുള്ളതാണ് ഈ നാല് മാസം അതേ ആ നാല് മാസത്തിൽ ഒരു മാസം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദുൽഹിജ മാസമാണ് മറ്റൊന്നിന് വരാനിരിക്കുന്ന മുഹറം മാസമാണ് ചാൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മുതലാക്കേണ്ട ആളുകളൊക്കെ മുതലാക്കേണ്ടതുണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ദുൽഖാദുൽഹിജ മുഹറം അതുപോലെ മറ്റൊന്ന് റജബ് ഈ മാസത്തിന്റെ ബഹുമാനത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം റാജർ അലി അള്ളാഹു അവിടുത്തെ തസീറിൽ രേഖപ്പെടുത്തി ആ പവിത്ര ധന്യമായ നാലു മാസങ്ങളിൽ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കടുത്ത ശിക്ഷക്ക് കാരണമാണ് സഹോദരന്മാരെ ഈ നാല് മാസങ്ങൾക്ക് സവിശേഷതയുണ്ടെന്ന് അള്ളാഹു ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ ശേഷം പിന്നെ അള്ളാഹു നമ്മോട് പറഞ്ഞത് ഫലാത്തിന്ഫുസക്കും ആ നാല് മാസങ്ങളിലും നിങ്ങൾ ശരീരങ്ങളോട് അന്യായം ചെയ്യരുത് അതിക്രമം ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ ഒരു ശരീരത്തെയും അക്രമിക്കരുത് അഥവാ സ്വന്തം ശരീരത്തെയും അക്രമിക്കരുത് മറ്റുള്ളവരെ ശരീരങ്ങളെയും അക്രമിക്കരുത് കാരണം ഈ നാല് മാസത്തിന് ഞാൻ പ്രത്യേകം ബഹുമാനം കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ബഹുമാനത്തിന്റെ അർത്ഥം അവർ വിശദീകരിച്ചു തരുന്നു ഈ നാല് മാസങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്ന മാസൂയത്തിന് ശിക്ഷ സമമല്ല മറ്റു മാസങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യമാ വ്യത്യസ്തമായ ശിക്ഷയുണ്ടോ അതേപോലെ തന്നെ ഈ നാല് മാസത്തിൽ സുഹൃതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് കൂടുതൽ സ്വാബുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മജിലിസ് ഈ വർഷാവസാനത്തിലെ മജിലിസാണ് എന്നതുകൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹു പവിത്രമാക്കിയ ദുൽഹിജ മാസത്തിലെ മജിലിസാണെന്നത് കൊണ്ടും വലിയ ബഹുമാനമുണ്ട് അത്തരത്തിൽ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ സഹോദരന്മാരെ അപ്പൊ ഈ മാസത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പുണ്യകർമ്മങ്ങൾക്ക് സാധാ പ്രതിഫലം അല്ല വേറിട്ട പ്രതിഫലമാണ് അറബികൾ തന്നെ വല്ലാതെ ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു ഈ നാല് മാസങ്ങളെയും മുഹറം മാസത്തെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടതുണ്ട് കടന്നു വരുന്ന മുഹറം അതങ്ങനെ വന്നു പോയി എന്ന് പറയേണ്ടതല്ല സത്യത്തിൽ പുതുമയുള്ള മാസം വരുമ്പോ നമ്മൾ പരിഷ്കരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ പോരായ്മകൾ നികത്തി നന്നാകേണ്ടതുണ്ട് ഓരോ സമയത്തും ശരീരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത് ജീവിക്കേണ്ട നാം ശരീരത്തെ വിചാരണ നടത്തി ജീവിക്കേണ്ട നാം പുതുവർഷം കടന്നു വരുമ്പോൾ ഒരു പുനർവിചിന്തനത്തിന് തയ്യാറാകണം എന്റെ ഒരു വർഷം ഇതാ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു പുതിയ മുഹറം വന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു എനിക്ക് പുതിയ ചാൻസ് തന്നതാണ് എന്തെല്ലാം ഞാൻ നികത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്തെല്ലാം ഞാൻ തുന്നിച്ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട് നല്ല ചിന്തകളോടുകൂടെ തന്നെ ആ വർഷത്തെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ ചില മാസങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകത കൽപ്പിച്ചതിൽ വിദൂരതയൊന്നുമില്ല എല്ലാ മാസങ്ങളും സത്യത്തിൽ ഒരുപോലെയാണെങ്കിലും ചില മാസങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ വേർതിരിവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് ശരീരത്തിൽ തന്നെ ചില വിഷയങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ മാറ്റമുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ മക്ക എന്ന നാട് മദീന എന്ന നാട് രണ്ടിനും പ്രത്യേകമായി അള്ളാഹു തേല മഹത്വം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് നൂറ് രൂപ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ നൂറ് രൂപ അയാൾക്ക് എടുത്ത് പരസ്യപ്പെടുത്തേണ്ട സമയം പരസ്യപ്പെടുത്തിയിട്ട് ആരെയും കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അയാൾക്കത് അവകാശപ്പെടുത്താം 
പിന്നെ ആള് വരുമ്പോൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് മാത്രം അതേ സമയത്ത് പരിശുദ്ധമായ മക്കയിലോ മദീനത്തെ ഹറമിലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം അങ്ങനെ വീണ് കിട്ടിയാൽ ജനങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു കളയാത്ത ഒരു വസ്തു ഉടമപ്പെടുത്താൻ ഒരു കാലത്തും പറ്റൂല അവിടെ നിന്ന് പെറുക്കിയെടുക്കുന്നവൻ എല്ലാ കാലത്തും പരസ്യപ്പെടുത്തണം എന്ന് നിർബന്ധനയാൻ ഒരിക്കലും അതുകൊണ്ടൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂല അതാ നാടിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയാല് നിശ്ചിത സമയം വരെ ശരിയത്ത് പഠിപ്പിച്ചതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പരസ്യപ്പെടുത്തി ആളുകളൊക്കെ കൂടുന്നിടത്ത് പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ കൊണ്ട് നടക്കണ്ടേ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് ആൾ വന്നാ കൊടുക്കും എന്നുള്ള നിലക്ക് അതല്ല കനപ്പെട്ട ഒരു സംഖ്യ നൂട്ടിക്കോളൂ സ്വർണ്ണാണെങ്കിലും വെള്ളിയാണെങ്കിലും ഒക്കെ പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് മക്കയിലും മദീനയിലും വിശുദ്ധ ഹറമുകളിൽ കിട്ടുന്നത് ഉടമപ്പെടുത്താൻ പറ്റൂല പരസ്യപ്പെടുത്താനേ പൊറുക്കിയെടുക്കാവൂ എത്ര വലിയ ബഹുമാനമാണ് ആ നാടുകളുടെ ഹുർമത്ത് ബഹുമാനം പറഞ്ഞാ തീർക്കാൻ പറ്റൂല ഇപ്പൊ ലോകത്തെ എല്ലാ നാടുകളിൽ നിന്നും ആരാധനക്ക് ആ നാട്ടിൽ പ്രത്യേകം സവിശേഷതയുണ്ട് മസ്ജിദ് ഉൽ ഹറാമിൽ ഉള്ള ഇബാദത്ത് പോലെ ലോകത്ത് ഒരു സ്ഥലത്തും ഇബാദത്തിന് അത്രമാത്രം പ്രതിഫലമുള്ള സ്ഥലമില്ലല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമാനമല്ലേ അള്ളാഹു നൽകിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ചില നാടുകളെ മറ്റു നാടുകളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതേ ദിവസങ്ങളിൽ ചില ദിവസങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു സവിശേഷത നൽകിയിട്ടുണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ചക്ക് കൂടുതൽ മഹത്വം നൽകിയിട്ടുണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ചക്ക് കൂടുതൽ പ്രത്യേകതകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ ചില ദിവസങ്ങൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ ആരാധനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് മറ്റു ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആരാധന നൽകിയിട്ടുണ്ട് അറഫ ദിവസത്തിന് മാത്രം ഉള്ള ഒരു ആരാധനയാണ് അറഫയിൽ നിൽക്കൽ മുമ്പും പിമ്പും അത്തരത്തിൽ ഒരു ആരാധനയില്ല ദുൽഹിജ എട്ടിന് ആരും അറഫയിൽ പോയി നിൽക്കുന്നില്ല ദുൽഹിജ പത്തിന് ആരും അറഫയിൽ പോയി നിൽക്കേണ്ടതും ഇല്ല ദുൽഹിജ ഒമ്പതിന് മാത്രമുള്ളൊരു ആരാധനയാണ് അറഫയിലുള്ള നൃത്തം അപ്പൊ ആ ദിവസത്തേക്ക് മാത്രം അള്ളാഹു വേറൊരു ആരാധനയെ വെച്ചു അതേ മാസങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ വിശുദ്ധ റമലാൻ പ്രത്യേകം ഒരു കർമ്മം കൊണ്ട് അള്ളാഹു തേല ആ മാസത്തെ ആദരിച്ചു അതാണ് നോമ്പ് നിർബന്ധമായ നോമ്പ് അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ ഓരോ ദിവസങ്ങളിലും പ്രത്യേക സമയങ്ങൾ വെച്ചു ആ സമയങ്ങളിൽ നിസ്കരിച്ചോളണം അത് നിർബന്ധമാണ് നിർബന്ധമായ നിസ്കാരം വെച്ചു ആ സമയത്തിന്റെ മുമ്പും മതാകരുത് ആ സമയത്തിന്റെ ശേഷവും മതാകരുത് അതിന് പ്രത്യേക സമയം വെച്ചു രാത്രികളിൽ ചില രാത്രികളെ അള്ളാഹു വേർതിരിച്ചു അതിൽപ്പെട്ട ഒരു രാത്രിയാണല്ലോ ലൈലത്തുൽ ഖദറും ഖൈറും മിൻ അൽഫിഷഹർ എന്ന് പറഞ്ഞ രാത്രി ആയിരം മാസത്തെക്കാളും മഹത്വമായ രാത്രി ആ രാത്രിയെപ്പോലെ ബഹുമാനമുള്ള രാവ് ഏതുണ്ട് അപ്പൊ വർഷത്തിൽ തന്നെ ഒരു രാത്രിയെ അള്ളാഹു അങ്ങനെ തരം തിരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചില ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു മഹത്വം വേറെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വം അള്ളാഹു നൽകിയ ആളുകളാണ് അമ്പിയ മുറുസലുകൾ അവർക്ക് മറ്റുള്ള എല്ലാ ആളുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്ത മഹത്വം ഉണ്ട് മലക്കുകളെക്കാളും വലിയ മഹത്വം അള്ളാഹു അവർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകതലത്തിൽ ചില വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രം പ്രത്യേകത നൽകിയിട്ടുണ്ട് സഹോദരിമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചില സഹോദരിമാർക്ക് പ്രത്യേകത നൽകിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞില്ലേ യാ നിസ അന്നബിസ്തുന്നിമാരെ നിങ്ങൾ മറ്റു സ്ത്രീകളെ പോലെയല്ല നിങ്ങൾക്ക് ചില സവിശേഷതകളുണ്ട് ആ സവിശേഷതകൾ എണ്ണി എണ്ണി അള്ളാഹു വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റു സഹോദരിമാർ ചെയ്യും പോലെയല്ല നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഗ്മിനുകളിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരാള് ഒരു നീചകൃത്യം ചെയ്താൽ ഇരട്ട ശിക്ഷ നൽകപ്പെടും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡബിൾ ശിക്ഷ നൽകും കാരണം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് അത് വരാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ വലിയ പ്രത്യേകതയുള്ളവരാണ് ആ പ്രത്യേകതക്കനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ബഹുമാനവും നിങ്ങളുടെ സമയവും നിങ്ങളുടെ എല്ലാം എല്ലാം നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് മിനായ മനുഷ്യൻ മറ്റു ആളുകളെ പോലെയല്ല അവന് ഈ മാൻ നൽകി അള്ളാഹു തല പ്രത്യേകം ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവൻ ഈ സമയങ്ങളെയും സന്ദർഭങ്ങളെയും പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് 
അപ്പൊ മാസങ്ങൾക്ക് ചില മാസങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക ബഹുമാനം നൽകി ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് റാസിമാഹു പറയുന്നു അള്ളാഹു സുബാനഹു ഈ മാസങ്ങളിൽ ശരീരത്തിന്റെ ശുദ്ധീകരണത്തിന് കൂടുതൽ അള്ളാഹു തേല നമുക്ക് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കാനുള്ള സന്ദർഭം തുറന്നു തന്നു അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളിൽ ആപതിക്കുന്നത് കടുത്ത രൂപത്തിൽ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന താക്കീതും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പ്രത്യേകതകൾ തന്നത് നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കാനാണ് നമ്മളത് അങ്ങനെ തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളാനാണ് എല്ലാ രാത്രിയും എല്ലാ പകലും ഒരുപോലെയായി മാറരുത് എന്താ അതുകൊണ്ടുള്ള നേട്ടമെന്നറിയുമോ ചില നാടുകളെ ചില സമയങ്ങളെ ചില സ്ഥലങ്ങളെ മറ്റു പല വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു വ്യതിരിക്തമാക്കി വെച്ചത് അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമതായി പറയട്ടെ ഈ നാലു മാസങ്ങളെ ആദരിക്കേണ്ടതുപോലെ ഒരാൾ ആദരിച്ചാൽ ബാക്കി എട്ടു മാസങ്ങളെയും ആദരിക്കാനുള്ള തോഫീഖ് അള്ളാഹു നൽകിയേക്കും ഈ നാല് മാസങ്ങളിൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ അനാവശ്യങ്ങൾ പാടെ ഒഴിവാക്കിയാൽ ബാക്കി മാസങ്ങളിൽ അള്ളാഹു താല ഈ ഒരു ബഹുമാനം കാരണം നിലനിർത്തിക്കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു നൽകുന്നുണ്ട് ശ്രേഷ്ഠമായ ചില കർമ്മങ്ങളെ കൊണ്ട് സജീവമാക്കിയാൽ അതേ കർമ്മങ്ങൾ വീണ്ടും ചെയ്യാനുള്ള തോഫീഖ് അള്ളാഹു താല നൽകും സുബാൻ അള്ളാ അതുകൊണ്ടല്ലേ ചില സ്ഥലത്ത് ചില രാത്രിയില് ചില സന്ദർഭത്തില് ചില ആരാധനകൾ നമുക്ക് ഹൃദ്യമായി വരുമ്പോ ആ ആരാധന ജീവിതത്തിൽ പതിവാക്കണമെന്നൊരു ബോധോദയം വരികയും പിന്നെ നിത്യമായി അത് പതിവാക്കുന്നു ചിലര് പറയും ഞങ്ങൾ അറഫയിൽ വെച്ച് തീരുമാനിച്ചതാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നും ദുഹാ നിസ്കരിക്കണം ദുഹാസ്കരിക്കുന്ന നേരത്തെ കൽപ്പന ഉണ്ട് അറഫയിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾ തീരുമാനമെടുത്തു അപ്പൊ അറഫയിൽ വെച്ചെടുത്ത തീരുമാനം പിന്നെ മാറാൻ പറ്റൂലല്ലോ ഞങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായ കാബത്തുൽ മുഷറഫയുടെ സമീപത്ത് വെച്ച് തീരുമാനിച്ചതാണ് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഒരു പ്രാവശ്യം കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഒരു രോഗിയെങ്കിലും സന്ദർശിക്കണം അങ്ങനെ ആ തീരുമാനം അവിടെ നിന്ന് ഉൾക്കൊണ്ടുവന്ന് പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുകയാണ് അതിന്റെ അവിടെ വെച്ചുള്ള തീരുമാനം ഇവിടെ വെച്ചാൽ അതിന് മാറ്റം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ മാസങ്ങളിൽ ഈ പുണ്യമാസങ്ങളിൽ പുണ്യരാവുകളിൽ അതിനെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കണം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഹയാത്താക്കേണ്ട സന്ദർഭങ്ങൾ നമ്മൾ മൗത്താക്കി കളയരുത് ലാഘവത്തോടെ പരിഗണിക്കാതെ വിട്ടുകളയരുത് എന്ത് ആശൂറ എന്ത് താസു എന്ത് വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് എന്ന് ചോദിക്കരുത് നൗദുബില്ല അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോ അള്ളാഹു നൽകിയ ബഹുമാനങ്ങൾ നമ്മൾ ഇടിച്ചു താഴ്ത്തുകയാണ് രാത്രി സന്ദർഭങ്ങളിൽ അള്ളാഹു താല നൽകിയ പ്രത്യേക സമയം നോക്ക് നിങ്ങൾ ആ സമയത്ത് പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ലേ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കേണ്ട സമയം എല്ലാ ഇബാദത്തുകൾക്കും ഒന്നാം നമ്പറായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന സമയം അത്താഴ സമയമാണല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട കലീമുല്ലാഹി മൂസ അലഹി സലാം മൂസ നബി അലഹി സലാമിനെയും ലൂത്ത് നബി അലഹി സലാമിനെയും സമൂഹത്തിന് നൽകാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു മാറ്റി നിർത്തിയത് അത്താഴ നേരത്താണ് അത്തായ സമയത്ത് ലോത്ത് നബിയെ നാം രക്ഷപ്പെടുത്തി ചരിത്രത്തിൽ തുല്യതയില്ലാത്ത ശിക്ഷയല്ലേ ആ സമുദായത്തിന് അള്ളാഹു കൊടുത്തത് ഏഴ് നഗരങ്ങളെ ഒന്നായിട്ട് അള്ളാഹു തേല എടുത്തു മറിച്ചിട്ടില്ലയോ സധൂം എന്ന് പറയുന്ന നഗരമടക്കം ഏഴ് നഗരങ്ങളെ കീമേലായി മറിച്ചിട്ട ശേഷം അള്ളാഹു താല അവിടെ കൽമഴ വർഷിപ്പിച്ച് വലിയ ശിക്ഷയും നൽകി ആ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ലൂത്ത് നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് അത്താഴത്തിന്റെ നേരത്താണ് ആകയാൽ ആ നേരത്തിന് വലിയ മഹത്വമുണ്ട് അതേ നേരത്ത് തന്നെയാണ് മുഹമ്മദ് അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ നമ്പർ വൺ സമയത്തല്ലേ ഭൂജാതരായിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്തിന് മറ്റു സമയങ്ങളെക്കാളും പരിഗണനയുണ്ട് മനസ്സു തുറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കാണേണ്ട സമയം അതാണ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ വലാതി യജമാനായ റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ആരെങ്കിലും ലക്ഷ്യം വെച്ച് കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നേരം അതിന് ഏറ്റവും ഉചിതമായ നേരമാണ് ആ നേരത്താണ് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് റസൂൽ 
സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ഏറ്റവും കരഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹദീസ് കാണാം ആയിഷ ബീവി റലി അള്ളാഹുനോട് വന്നിട്ട് സുഹാബിമാർ ചോദിക്കുന്നു ഉമർ അലി അള്ളാഹുനഹുവിന്റെ മകനുണ്ട് ഉബൈദ് ഉബൈദ് റലി അള്ളാഹുനഹുവും അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ ഉമർ അലി അള്ളാഹുനഹുവും ഇടക്കിടക്ക് ആയിഷ ബീവി റലി അള്ളാഹുനെ നബിതങ്ങളെ വഫാത്തിന് ശേഷം സന്ദർശിക്കാറുണ്ട് എന്തിന് ഇൽമിന്റെ സഹായം തേടിയിട്ട് തങ്ങളെ വഫാത്തിന് ശേഷം നാൽപ്പത് കൊല്ലവും ചില്ലറ മാസത്തോളവും ഹയാത്തോടെ നിന്നിട്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ഇൽമ വിതരണം ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ വലിയ മഹതിയാണ് ബിവി ഐഷ ആയിഷ ബീവിയോട് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു അല്ല ഐഷ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹബീബ് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഏറെ അനുഭവിച്ച അത്ഭുതം വലിയ അത്ഭുതം എന്താണ് ഹൈഷബീബ് അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഴുവനും അത്ഭുതമാണ് അവിടുത്തെ ഓരോ സെക്കൻഡുകളും അത്ഭുതമാണ് എന്നിട്ട് അത്ഭുതം നിറഞ്ഞ ഒരു രാത്രി പറഞ്ഞു നമ്മൾ പല അത്ഭുതങ്ങളും കാണാറില്ലേ രാത്രിയിലെ അനു അനുഭവമാണ് ഹൈഷബീബ് അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസം രാത്രി തങ്ങൾ എന്റെ സമീപത്ത് വന്ന് കടന്നു അന്ന് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന നേരമാണ് തങ്ങൾ എന്നോട് കൂടെ ബന്ധം പുലർത്തി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഇഷ ഇന്നത്തെ രാത്രി നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് പക്ഷേ എന്നെ ഒന്ന് വിട്ടു തരുമോ റബ്ബിന് ഇബാദത്ത് എടുക്കാൻ എന്നെ ഒഴിവാക്കി തരുമോ ബി വി ആയിഷർ അലി അള്ളാഹുന്റെ നബിതങ്ങൾക്ക് സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് ഐഷ ബീവർ അലി അള്ളാഹുന്ന അന്നത്തെ രാത്രി കാണുന്നത് മറ്റു രാത്രികളെ പോലെയൊന്നുമല്ല മഹതി പറയുന്നു ഞാൻ നോക്കുമ്പോ നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം രണ്ടരക്കാത്ത് നിസ്കരിച്ചു രണ്ടരക്കാത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് തങ്ങൾ കരയുകയാണ് ദുആ ചെയ്യുകയാണ് അതേ ദുആ ചെയ്ത് കരഞ്ഞു കരഞ്ഞു ദുആ ചെയ്ത് അവിടുത്തെ മാറിടം നനഞ്ഞു പോയി കൂടുതൽ തങ്ങൾ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആലോചിച്ച് കരയുകയാണ് രണ്ടര കാലത്ത് വീണ്ടും നിസ്കരിക്കുന്നു വീണ്ടും തങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കരയുന്നു തങ്ങൾ ആ കരച്ചിലൂടെ എന്തെല്ലാം ഓതുന്നുണ്ട് തങ്ങൾ കരയുന്നു മടിത്തട്ട് നനയുകയാണ് അടുത്ത രണ്ടര കാലത്ത് വീണ്ടും നിസ്കരിക്കുന്നു പിന്നെയും തങ്ങൾ കരയുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മുസല്ല നിസ്കരി നിസ്കാരപ്പായയുടെ സുജൂതിന്റെ ഭാഗമുള്ള ഭാഗം കരഞ്ഞു നനഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹബീബ് റസൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അന്നത്തെ രാത്രി കാണിക്കുന്ന ഈ വിസ്മയങ്ങൾ ഈ അത്ഭുതങ്ങൾ ഈ വലിയ സൗന്ദര്യം ബി വി ആയിഷർ അലി അള്ളാഹുന്ന പറയുന്നത് അജബായിട്ടാണ് അജബായിട്ടാണ് അത്യത്ഭുതകരമായിട്ടാ പറയുന്നത് അത് പകലല്ല ആ രാത്രിയാണ് അത്തായത്തിന്റെ നേരത്താണ് അതേ കുറച്ചു സമയം കഴിഞ്ഞ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുന ബിലാൽ അലി അള്ളാഹുന് വന്ന് വാങ്കിന്റെ സമയമായ എന്ന വിവരം അറിയിക്കുമ്പോ തങ്ങളെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോ നേരത്തെ കാണാത്ത രൂപത്തിലുള്ള ഒരു മുഖം തങ്ങൾ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല ഭാഗവും നനഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ചോദിച്ചു അല്ല നബിയെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കരയുന്നത് ഉടനെ പറഞ്ഞു ഇന്ന് രാത്രി അള്ളാഹു എനിക്ക് പത്ത് ആയത്തുകൾ ഇറക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെയുള്ള പത്ത് ആയത്തുകൾ ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നു തൊട്ടു തുടങ്ങുന്ന സൂറത്തു ആലു ഇമ്രാന്റെ അവസാനത്തിലുള്ള ആയത്തുകൾ ആ ആയത്തുകൾ ഒരു മുഗ്മിനായ മനുഷ്യൻ കൂടുതൽ ചിന്തകൾ ശേഖരിച്ചുകൊണ്ട് ആ ആയത്തിന്റെ അന്തർധാരകളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു ഓതി ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവൻ കരയാതെ ഓതുകയില്ല കാരണം വലിയ കാവൽ നരകത്തിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അജാഇബുകൾ സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളഹാനോട് കാവൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആ ആയത്തുകൾ ഓതിയിട്ട് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ട് കരഞ്ഞു ഇത് ഒരു രാത്രിയിൽ കണ്ട അത്ഭുതമാണ് രാത്രിയിലെ ആ സന്ദർഭത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അള്ളാഹു താലെ ഇറക്കി കൊടുത്ത ആയത്തുകളിൽ തങ്ങൾ ഏറെ ചിന്തിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ആയത്തുകളുടെ അന്തർധാരകൾ ആശയങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കി തങ്ങൾ കരയുകയാണ് 
എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹാജത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കരച്ചിലല്ല പിന്നെയോ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു അവന്റെ കുതിരത്ത് എത്ര വലുതാണ് അള്ളാഹു നൽകുന്ന കഴിവ് എത്ര വലുതാണ് അള്ളാഹു ഒരുക്കിയ സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ ചിന്ത പോവുകയാണ് ആകാശ ഭൂമികളുടെ സിട്ടിപ്പ് ചിന്തിക്കാൻ മാത്രമില്ലേ ഭൂമിയുടെ കിടപ്പൊന്ന് നോക്കൂ ആ ഭൂമിയുടെ വ്യത്യസ്ത മാനങ്ങൾ സ്വഭാവങ്ങൾ നോക്കൂ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേ തരത്തിലുള്ള മണ്ണ് അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടില്ല ഒരേ തരത്തിലുള്ള പുല്ല് അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടില്ല ഒരേ തരത്തിലുള്ള കളറ് അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടില്ല ഒരേ തരത്തിലുള്ള ഉറപ്പ് അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടില്ല ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര പ്രവിശാലമാണ് മേൽഭാഗത്ത് കൊട ചൂടിയതുപോലെ നിൽക്കുന്ന സൗന്ദര്യമുള്ള ആകാശം ആകാശത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ അള്ളാഹു നമ്മോട് പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കൂ വല്ല പോരായ്മയും കാണുന്നുണ്ടോ വല്ല വിള്ളലും കാണുന്നുണ്ടോ വല്ല വിടവും കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഭദ്രമായ ബിൽഡിംഗ് രണ്ടു വർഷം കഴിയുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നോക്കൂ എവിടെയെല്ലാം പൊട്ടലുണ്ട് ചീറ്റലുണ്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേ കടന്നു വീയുന്നില്ലേ നിങ്ങളൊന്ന് മുകളിലേക്ക് നോക്കൂ നിങ്ങൾ കണ്ണുകൊണ്ട് മാത്രം നോക്കിയ പോരാ കൽബ് കൊണ്ടും നോക്കണം സുമർജി ഇൽ ബസർ രണ്ടും ഒരേ നോട്ടമല്ല രണ്ടും ഒരേ ആശയമല്ല നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ നല്ലോണം വിലയിരുത്തിയിട്ട് ചിന്തിക്കണം അങ്ങനെ വിലയിരുത്തുമ്പോ നിങ്ങളെ ഉൾക്കാഴ്ച നിങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നിട്ട് നിങ്ങളെ സമ്മതിപ്പിക്കും ഇല്ല ഇല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തത്തിൽ ഒരു പോരായ്മ ഒരു വിള്ളൽ ഒരു വീഴ്ച കണ്ടെത്താൻ എനിക്ക് സാധിക്കുകയില്ല ഞാനത് സമ്മതിക്കുകയാണ് നേരം വെളുക്കുന്ന സമയത്ത് രാവിലെ തന്നെ നിൽക്കുമ്പോ ഒരു വിശ്വാസി ആദ്യമായി ഓതേണ്ട പത്ത് ആയത്തുകളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് അലൈവ സല്ലമതങ്ങൾ ഓതിക്കറിയുന്നത് നമുക്കും അത് സുന്നത്താണ് രാവിലെ ഈ നിൽക്കുമ്പോ ആകാശവും ഭൂമിയും ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കി അനുഭവിച്ച് എന്തൊരു സന്തോഷമുള്ള അവസ്ഥയാണ് എന്തൊരു തണുപ്പുള്ള അവസ്ഥയാണ് എന്തൊരു സൗന്ദര്യമുള്ള സന്ദർഭമാണ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിക്കണ്ട് സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളും മോദണം ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകൾക്ക് വലിയ ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട് ആരാ ബുദ്ധിമാന്മാർ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമാന്മാരാണ് അള്ളാഹുവിന് അറിഞ്ഞ് ആരാധന അർപ്പിക്കുന്നതിൽ സജീവമായ വിശ്വാസികൾ നിന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാലത്ത് നിന്ന് അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്ത് നിസ്കരിക്കും നിന്നിട്ട് കഴിയുന്നില്ലേ എന്നാ ഇരുന്നിട്ട് നിർവഹിക്കും അതിനും കഴിയുന്നില്ലേ എന്നാ കടന്നിട്ടും ചെരിഞ്ഞിട്ടും പല ഭാഗങ്ങളിലായി നിർവഹിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ സെക്കൻഡുകളിലും ബുദ്ധിയുള്ള സമയത്തൊക്കെ അള്ളാഹുവിനെ മറക്കാത്തവര് അല്ലതീനെ എതിർക്കുറൂന്നല്ലാ അവരാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമാന്മാർ ആ ബുദ്ധിമാന്മാരായ ആളുകൾ അവർ ചിന്തിക്കും ആകാശഭൂമികളുടെ സൃഷ്ടിപ്പിൽ ചിന്തിച്ചിട്ട് അവസാനം അവർ സമ്മതിച്ചു പറയും റൊബന ഞങ്ങളുടെ നാഥാ ഒരിക്കലും ഇത് നീ വെറുതെ പടച്ചതല്ല ഒരാവശ്യവും ഇല്ലാതെ പടച്ചതല്ല ചിന്തിക്കാനും പഠിക്കാനും ധാരാളമുണ്ട് വെറുതെ അങ്ങ് സൃഷ്ടിച്ചു വിട്ടതല്ല അതുകൊണ്ട് സുബഹാന നിന്റെ പരിശുദ്ധി വായിക്കുന്നു നിന്റെ പരിശുദ്ധി സമ്മതിക്കുന്നു അത് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ കണ്ടൊരു ലോകമാണ് ആകാശം ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കാണുന്നുണ്ട് ഭൂമി കാണുന്നുണ്ട് ഭൂമിയിലെ വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ട് കാണുന്നുണ്ട് കാണാത്തൊരു ലോകമുണ്ട് കാണാത്തൊരു സംഭവമുണ്ട് അത് അതിഭീകരമാണ് അതിഭയാനകമാണ് കാണാത്ത ലോകത്തുള്ള അത്ഭുതമായ 
മാലോകര് മുഴുവനും കാണുമ്പോൾ മുട്ടുകെട്ടിയിരിക്കുന്ന വലിയൊരു അനുഭവമാണ് അവിടെ ആഹ്റത്തിലെത്തുന്ന നേരത്ത് നരകത്തെ പിടിച്ചു കൊണ്ട് വന്ന് കെട്ടുന്നൊരു നേരമുണ്ട് മുഹമ്മദ് റസൂർഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാം പറയുന്നു അതൊരു ചില്ലറ സന്ദർഭമല്ല ലാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ എഴുപതിനായിരം മലക്കുകൾ ഓരോ കടിഞ്ഞാണിന്റെ പിന്നിലും എഴുപതിനായിരം കടിഞ്ഞാൺ എഴുപതിനായിരം കടിഞ്ഞാൺ ആ നരകത്തിനുള്ളത് ഒരു കടിഞ്ഞാൺ വലിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത് എഴുപതിനായിരം മലക്കുകളാണ് അർഷിന്റെ ഇടതുഭാഗത്ത് ബന്ധിപ്പിച്ച് കെട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി സിട്ടിക്കപ്പെട്ട നരകത്തെ വലിച്ചു കൊണ്ടുവരുമ്പോ ആ വരവ് ആ രംഗം കാണുമ്പോഴേക്ക് മുഴുവൻ നബിമാരും മുട്ടുകെട്ടിയിരുന്നു പോയി എല്ലാ ഒലിയാക്കളും താഴെയിരുന്നു പോയി എല്ലാ മിനും മിനല്ലാത്തവരും താഴെയിരുന്നു പോയി ഇരിക്കാതെ ഊർജ്ജശ്രതയോടെ നിൽക്കുന്ന ഒരേ ഒരാളുണ്ട് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അല്ലാത്ത മുഴുവൻ പേരും ഇരുന്നു പോയി തങ്ങൾ മാത്രമേ ആർജവത്വത്തോടെ നിൽക്കുന്നുള്ളൂ തങ്ങൾ നിന്നിട്ട് നരകത്തോട് പറയുന്നു നരകമേ നിന്നോട് നിന്നെ തൊട്ട് ഊതു മിങ്ക നിന്നെ തൊട്ട് ഞാൻ കാവൽ ചോദിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിനോട് നിന്നെ തൊട്ട് ഞാൻ കാവൽ ചോദിക്കുന്നു നരകത്തിൽ നിന്ന് നബിതങ്ങൾ കാവൽ ചോദിക്കുമ്പോ നരകം സംസാരിച്ചു കൊണ്ട് പറയുന്നു തങ്ങൾ എന്തിനാണ് എന്നെ പേടിക്കുന്നത് അങ്ങയുടെ ശരീരം എനിക്കല്ല ഹറാമാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് കാരുണ്യത്തിന്റെ കേദാരമായ സയ്യിദ് ഉൽവജൂദ് മുഹമ്മദ് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നത് എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഞാനിവിടെ കാവൽ ചോദിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവോട് കാവൽ ചോദിക്കുന്നത് ഈ നരകത്തിലേക്ക് എനിക്ക് പോകേണ്ടി വരുമെന്നത് കൊണ്ടല്ല അള്ളാഹു എനിക്ക് ഇസ്മത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അള്ളാഹു കാവൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും നരകത്തിൽ പോവൂല പക്ഷേ എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ പെട്ട ദോഷികളായ മുവഹിദുകൾ ഇതിൽ കടക്കാനുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു കാവൽ ചോദിച്ചതാണ് ആ നരകത്തെ തൊട്ടാണ് ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതകമായ ലോകത്തെ തൊട്ടാണ് രാവിലെ നിൽക്കുമ്പോ ഓരോ ദിവസവും ഓ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ കുറച്ചു ദിവസം നിങ്ങൾ നോക്കി ഓതിയാൽ മതി പിന്നെ അത് കാണാതെയാകും കാണാതെ മനപ്പാടമാകും കാണാതെ ഓതാൻ കിട്ടും മിസ്വാക്ക് ചെയ്ത് വരുന്നൊരു നേരം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റിന്റെ നേരം നമ്മൾ ഓതണം പുറത്തേക്കൊന്ന് നോക്കിക്കോളൂ ആകാശത്തേക്കും ഭൂമിയിലേക്കും അജായിബ് ചിന്തിച്ച് എത്ര ചിന്തിച്ചാലും നമ്മളെ ഈ ചെറിയ ബുന്തി കൊണ്ട് എവിടെയും എത്തുകയില്ല ഔലിയാക്കള് ചിന്തിക്കുന്നതിന്റെ നാലാലത്ത് എത്തൂല അയിമ്മത്തുൽ അർബായ മനസ്സിലാക്കിയതിന്റെ ഓരത്തെത്തൂല സ്വഹാപത്ത് മനസ്സിലാക്കിയതിന്റെ ചെറിയൊരു രൂപത്തിൽ പോലും എത്തൂല എന്നാലും ഒന്ന് വിലയിരുത്തി ചിന്തിച്ചിട്ട് കണ്ട ലോകത്തെ പറ്റി അനുഭവിച്ചു പറയുന്നത് കാണാത്ത ഒരു ലോകമുണ്ട് അത് അതിഭീകരമാണ് ഭയാനകമാണ് അതൊരു സാങ്കല്പിക കഥ പറയുകയല്ല യാഥാർത്ഥ്യം അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചു തന്നതാണ് ആ നരക ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അള്ളാ രാവിലെ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അഞ്ചു പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട് ഞാനത് വിശദീകരിച്ച എന്റെ സമയം ഫുള്ള അതിൽ പോയി പോകും കുറച്ച് വിഷയം ഇവിടെ വേറെ പറയാനുണ്ട് പുണ്യരാവുകളെ പറ്റി അല്പം പറയാനാ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്പം പറയാനുണ്ട് പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞത് രാത്രിയിൽ കണ്ട അത്ഭുതം ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദത്തിന് അബീബി അയിഷ റലി അള്ളാഹുനെ കണ്ടത് ഏത് നേരത്താ അത്താഴത്തിന്റെ നേരത്താണ് അത്താഴത്തിന്റെ നേരത്ത് മഹാന്മാരൊക്കെ അത്ഭുതങ്ങൾ സിട്ടിച്ചെങ്കിൽ ഒരത്ഭുതവും സിട്ടിക്കാത്ത ആൾക്കാർ നമ്മളാ നമ്മൾ അത്താഴത്തിന്റെ നേരത്ത് ഒരത്ഭുതം ഒരു പക്ഷെ സിട്ടിക്കുന്നുണ്ടാകും അത് ആങ്ങി ഓങ്ങിയുള്ള കൂർക്കമ്പലിയാണ് വേറൊന്നുമില്ല ഒരു റൂമിൽ നിന്ന് തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് മറ്റേ റൂമിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നടുവിലെ റൂമിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് അവര് കൽബിനെ സജീവമാക്കിയ നേരമാണ് പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് ധന്യമാക്കിയ നേരമാണ് ഇന്നും അങ്ങനെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അങ്ങനെ പുലർത്തി പോരുന്ന ഒരുപാട് നല്ല സഹോദരങ്ങളും സഹോദരിമാരും ഉണ്ട് പക്ഷെ വളരെ 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 കുറവാണ് നമ്മൾ പരിപാടിക്ക് നേരത്തെ നിർത്തിപ്പോയി ഇതുപോ കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടി ഒന്നല്ലല്ലോ സാധാരണ മാസത്തിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര സമയമുണ്ട് എന്നാലും ഒമ്പത് മണിക്ക് കടന്നാലും 
ഒരു മണിക്കേ ഉറങ്ങുള്ളൂ കാരണം മൂന്ന് മണിക്കൂർ നമുക്ക് വേറൊരു പണിയുണ്ട് ചിലർക്കൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അല്ല കേട്ടോ ചിലർക്ക് അത് അന്താരാഷ്ട്ര വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു സമയമാണ് വെറുതെ ഒരു പണിയില്ല എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്ന നമ്പർ എല്ലാവരെയും വാട്സപ്പ് സ്വീകരിക്കും നിങ്ങൾ ആരെയും ഫോണിൽ എന്റെ വാട്സപ്പ് ഉണ്ടാവൂല ഞാൻ ആർക്കും കൊടുക്കില്ല എനിക്കത് കൊടുക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ല ഓരോരുത്തരൊന്നും ഉണങ്ങനെ കേൾക്കണ്ടേ വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല ഇവിടെ എത്ര ആളെ നുണ കേൾക്കുന്നു നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് നുണ വായിക്കുന്നു ഈ ഉമ്മത്തിനൊരു ചെറിയ ബോധം പോലും ആ വിഷയത്തിൽ ഇല്ലല്ലോ ഒരാളെ ഒരു ചെറിയ ചെറുപ്പക്കാരനെ വാങ്ങി നോക്കി നാട്ടിലുള്ള നാനൂറ്റി അൻപത് ആളതും അതിലുണ്ട് ആണിന്റെ പെണ്ണിന്റെ എല്ലാം എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ മറിച്ച് 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 ഇങ്ങനെ 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 കുയങ്ങി 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 രണ്ടര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവനങ്ങനെ തൊട്ടിട്ട് അല്ല ഇപ്പൊ എന്തേ കിട്ടിയേ എന്ത് കിട്ടി ഒന്നും കിട്ടിയില്ല കൊല്ലാകൊല നടത്തുകയാണ് അവര് സമയങ്ങളെ സന്ദർഭങ്ങളെ മുതലാക്കി ആഹ്റത്തിലേക്ക് അവരെ രാവുകളൊക്കെ വരുമ്പോ തിളക്കമാർന്ന രാവുകളാണ് നമ്മുടെ രാവുകൾ വരുമ്പോൾ വെറും ഇരുട്ടാകരുത് കറുപ്പ് മാത്രമാകരുത് എന്തെങ്കിലും കാമലുകൾ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വേണം മുത്താലിമീങ്ങൾ കിതാബ് ഓതി പിടിക്കുന്നു പത്ത് പതിനൊന്ന് മണി വരെ വീണ്ടും മോദനം വന്ന് ദാഹിക്കുന്നവർ വീണ്ടും മോതുന്നു ഇൽമിൽ തപസ്സിരിക്കും ഉസ്താദുമാർ അവർക്ക് ഇൽമ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ടൊരു പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് ഒരു താൽക്കാലിക സ്റ്റോപ്പ് ആക്കി അവർ ഉറങ്ങുന്നു സുബിഹിയാകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അവർ എഴുന്നേൽക്കുന്നു നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ മാത്രം ഉറങ്ങിയിട്ട് അവർ എഴുന്നേൽക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മുഴുവനും സൗകര്യമുള്ള സംവിധാനങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉറങ്ങി തീർക്കുന്നത് സുബിഹിയായാലും ഉണരാത്ത ഹതഭാഗ്യരുണ്ട് നേരം വെളുത്താലും മീ നിൽക്കാത്തവരുണ്ട് അവർക്ക് രാത്രി പ്രതികൂലമാണ് രാത്രി മൊത്തത്തിൽ മൂന്ന് ലെവലിൽ വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് രാത്രിയെ പറ്റി ചില ആളുകൾക്ക് രാത്രി പൂർണമായും അനുകൂലമാണ് ചിലർക്ക് രാത്രി പൂർണമായും പ്രതികൂലമാണ് ചിലർക്കോ രാത്രി അനുകൂലവും പ്രതികൂലവുമാണ് ആരാണ് രാത്രി പൂർണമായും അനുകൂലമാകുന്നവർ ഇഷാനുസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഹദ്ദാദൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അത്യാവശ്യം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാണെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് വേഗം ഉറങ്ങി നേരം വെളുക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഫജർ സ്വാദിക്ക് വെളിവാകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഈ എഴുന്നേറ്റവർ പൂർണ്ണ അനുകൂലികളാണ് അവരെ ഇഷാ മഹരിബിന്റെ ഇടയിൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങളില്ല ഇഷാഇന്റെ ശേഷവും കുറ്റകൃത്യങ്ങളില്ല അത്തായത്തിന്റെ നേരത്തും കുറ്റകൃത്യങ്ങളില്ല അക്കടക്കുന്ന ആറു മണിക്കൂർ ഏഴ് മണിക്കൂർ പൂർണമായും അനുകൂലമാണ് പൂർണ്ണ പ്രതികൂലികൾ ആരാണ് രാത്രി നേരം ക്ഷീണിക്കുന്നത് വരെ പലതും പറഞ്ഞ് ഇരുട്ടി 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 രാത്രി നേരം കുറെ തിന്നു തീർത്ത് അവസാനം അവനൊന്ന് ഉറങ്ങി രാത്രിയിൽ നേൽക്കുന്നില്ല സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പേ നേൽക്കുന്നില്ല സൂര്യനൊക്കെ ഉദിച്ച് എത്രയോ കഴിഞ്ഞവന്റെ ഡ്യൂട്ടി സമയത്ത് മാത്രമേ നേൽക്കുന്നു അവന് രാത്രി മുഴുവനും പ്രതികൂലമാണ് അവന്റെ രാത്രിയിൽ ഒന്നും അവന് സമ്പാദിച്ചിട്ടില്ല അതേ സമയത്ത് രാത്രി അനുകൂലവും പ്രതികൂലവും ഉള്ളൊരു വിഭാഗമുണ്ട് അതാരാണ് മകരിബും മിഷാവും ഒക്കെ നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരെ ചൊവ്വ മട്ടത്തിന് നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് സുബിഹി അവർക്ക് ക്ലോസ് ആണ് അവർക്ക് അനുകൂല അവസ്ഥയും പ്രതികൂല അവസ്ഥയും ഉണ്ട് മൂന്ന് പാർട്ടിയിലല്ലേ ആൾക്കാരുള്ളത് നമ്മൾ ഏതിൽപ്പെട്ട് ഏത് വിജയികളിൽ ഉൾപ്പെടണമെന്നുള്ള നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് ബുദ്ധി തന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലവല്ല അള്ളാഹു നമ്മൾ പെടുത്തി തരട്ടെ മഹാന്മാരെ രാത്രിയൊക്കെ വല്ലാത്ത സുഗന്ധമുള്ള രാത്രിയാണ് ആ രാത്രിയിൽ അനു അവർ അനുഭവങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചാൽ തന്നെ തീരൂല പുണ്യരാവുകളെ നമ്മൾ നന്നായി പരിചരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും വേണം ആ പുണ്യരാവുകളിൽ ശ്രേഷ്ഠ രാവുകൾ വരുന്നു ഇതാ പത്ത് രാവുകൾ സ്വഹാപത്ത് ബഹുമാനിച്ച പത്ത് രാവുകളിൽ പെട്ട പത്ത് രാവ് വരുന്നു ഒരു പത്ത് രാവ് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞു പോയത് ദുൽഹിജയിലെ പത്താണ് നമ്മളാരോ ബഹുമാനിച്ചോ ചിന്തിച്ചോ എന്നറിയില്ല ഇനി അടുത്തൊരു പത്ത് രാവ് വരുന്നു അത് മുഹറമിലാണ് രാവും ബഹുമാനിക്കണം പകലും ബഹുമാനിക്കണം അതേ ഒന്നു മുതൽ പത്ത് വരെ നോമ്പ് നോൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ഉമ്മമാര് ചെറുപ്പക്കാര് നോൽക്കണം ഒരു പണിയും ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആരോഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നോൽക്ക
ഇനി അതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ മുഹറം ഒമ്പത് പത്ത് വിടാതെ നോക്കണം കാരണം പത്ത് അമ്പിയാക്കളിൽ പലരും നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒമ്പത് നമ്മുടെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ആശ വെച്ച് ആഗ്രഹം വെച്ച് മോൽക്കാ നമ്മ ഏൽപ്പിച്ച ദിവസമാണ് ഒമ്പതും പത്തും വിടാതെ നോൽക്കണം അതേ പത്തിന്റെ രാത്രി സുവർണ രാത്രിയാണ് ഭാഗ്യമുണ്ടാക്കേണ്ടവർ ഉണ്ടാക്കേണ്ട രാത്രിയാണ് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങളെ ഹദീത്തിൽ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് മഹാന്മാരാ ഹദീത്ത് പരിശോധിച്ച് ഒരുപാട് കാലം അമല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓ പത്തിന്റെ അന്ന് രാത്രി കുടുംബക്കാർക്ക് വിശാലത ചെയ്യുന്നത് അതേ മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് കുടുംബക്കാരെ സൽക്കരിക്കുന്നത് അതിന് വലിയ പുണ്യമുണ്ട് ഇമാം തൊബറാനി രേഖപ്പെടുത്തിയ ഹദീത്തിൽ കാണാം ഇമാം ബൈഹത്തി റലി അള്ളാഹു അൻഹുവും അബു സയ്യിദ് റലി അള്ളാഹുനു രേഖപ്പെടുത്തുന്നു മൻ വസ്സാലിന്റെ അന്ന് മക്കൾക്ക് ഭാര്യമാർക്ക് കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണ വിശാലത ചെയ്താഹുഷത്തിന്റെ തുടക്കല്ലേ ഇനി അടുത്ത ദുൽഹിജ തീരും വരെ അള്ളാഹു അവന് വിശാലത നൽകും എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പഠിപ്പിച്ച ഹദീസിനെ പറ്റി ആ ഹദീസ് കൊണ്ട് അമൽ ചെയ്ത് അനുഭവിച്ച മഹാന്മാര് പറയട്ടെ നമ്മൾ പറയണ്ട മഹാപണ്ഡിതനായ സുഫിയാനബിൻ ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാരിൽ പ്രഗത്ഭനാണ് സുഫിയാനബിൻ ഉയ്യൻ അറലി അള്ളാഹു പറയുന്നു ഈ ഹദീസ് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട് അമൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സഹോദരിമാര് ഉള്ള സ്ഥലം സൗകര്യപ്പെടുത്തി പരിമിതമാണെങ്കിലും പരിപാടിയോട് നന്നായി സഹകരിക്കണം കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി നമ്മുടെ പ്രവർത്തകര് സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ബക്കറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അവരെ സഹായിക്കുന്നതിന് നല്ല സംഭാവനകൾ നൽകണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ പറഞ്ഞു അൻപത് കൊല്ലം ഈ ഹദീസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പാറ്റി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് നോമ്പ് കണ്ടാന്നല്ല നോമ്പ് തുറക്കുന്ന ആൾക്കാരും ചിലപ്പോൾ നോക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു രണ്ട് ടീം ഉണ്ടാവും രണ്ട് കൂട്ടർക്ക് രണ്ട് ലെവലിൽ ഓരോരുത്തരോടും ചോദിക്കുക എന്ത് ഭക്ഷണം വേണ്ട അന്ന് കുറച്ചൊക്കെ ചെലവ് വരുട്ടോ മിണ്ടാതെ പോകാൻ നിൽക്കണ്ട വാപ്പമാർ നല്ല ചെലവ് വരും ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചു എന്താ വേണ്ടത് ഭാര്യ പറഞ്ഞു കുറെ കാലായി ചെമ്മീൻ കൂട്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ച് ചെമ്മീൻ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വേറെ കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു ആട്ടർച്ച വേണ്ടത് വേറെ മോളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ മോള് പറഞ്ഞു എനിക്കതൊന്നും വേണ്ട എനിക്ക് നല്ല ആവോലി ആക്കോർ എന്തെങ്കിലും മതി അന്ന് നമ്മൾ ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് റുപ്യേൻ്റെ മത്തി മുതുക്കാൻ നിൽക്കരുത് അന്നൊരു വിശാലത കുടുംബ വിശാലത ബാക്കി ആ വർഷത്തിൽ മൊത്തം അള്ളാഹു നമുക്ക് വിശാലതക്ക് ഒരു കാരണമാണ് അന്ന് നിങ്ങൾ ചൂടാക നക്കൊല്ലം മുഴുവനും ചൂടിക്കാരം അന്ന് നിങ്ങൾ ദേഷ്യം പിടിച്ച് അങ്ങോട്ടാക്കി ഇങ്ങോട്ടാക്കി ഹലാക്ക് മറ്റേത് മറിച്ചത് നല്ല മൊത്തം അങ്ങനെ അതെന്താ ആ ദിവസത്തിന്റെ ഒരു ബഹുമാനമാണ് ആ ദിവസത്തിന് അള്ളാഹു വലിയ ബഹുമാനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പത്ത് നബിമാർക്ക് അള്ളാഹു താല വലിയ സുരക്ഷിതത്വം നൽകിയ ദിവസങ്ങളാണ് സമയങ്ങളാണ് ഈ മുഹറം പത്ത് പത്ത് ദിവസങ്ങളിൽ ഓരോ ദിവസവും വ്യത്യസ്ത അനുഗ്രഹങ്ങൾ അള്ളാഹു ലോകത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ആഷൂറ എന്നൊരു പേര് വന്നതിന്റെ പിന്നിൽ ഹദീസ് പണ്ഡിതന്മാർ നൽകുന്ന വിവരണം ആഷൂറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് എന്നാണല്ലോ അപ്പൊ അതൊരു പത്തിന്റെ രഹസ്യമുണ്ട് പത്ത് നബിമാരെ പത്ത് തരത്തിൽ അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് കലീമുല്ലാഹി മൂസ അലഹി സലാത്തു വസ്സലാമിൻ അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ചു മൂസ നബി അലഹി സലാമിനോട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു എന്റെ അടിമകളെയും കൂട്ടി രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കണം പ്രയാണം രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾ പ്രയാണം ചെയ്തോളൂ നിങ്ങളെ പിന്നാലെ ആളുകൾ വരും പേടിക്കേണ്ട പിന്നാലെ മറ്റുള്ളവർ വരും നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ടതില്ല മുസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം പുറപ്പെട്ടു അള്ളാഹു തേല സമുദ്രം പിളർത്തി കൊടുത്തു സുന്ദരമായ വഴിയാക്കി കൊടുത്തു എത്തരത്തിൽ സുന്ദരമായ വഴി അള്ളാഹു നമ്മ പഠിപ്പിച്ചു ഉണങ്ങിയ വഴി പൂണ്ടുപോകുമെന്ന് പേടിക്കേണ്ടതില്ല ഉണങ്ങിയ വഴി മുസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം ഒന്ന് അടിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ 
ഈ കാണുന്ന ലക്ഷങ്ങൾ അതിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് അതേ തൊട്ട് പിന്നാലെ വന്ന ശത്രുവിനെയും അവന്റെ സൈന്യത്തെയും അള്ളാഹു നശിപ്പിച്ചു രണ്ടും ഒരേ സമയത്ത് മുഖാമുഖം കാണുമ്പോൾ അനുഭവിച്ച രണ്ട് നേരമാണ് അവര് മുഴുവനും മുഴുവനും അങ്ങ് രക്ഷപ്പെട്ട നേരത്ത് എല്ലാവരും അതിന്റെ ഉള്ളിലെത്തിയപ്പോ ശത്രുക്കൾ എല്ലാവരും അങ്ങെത്തിയപ്പോ ഫഹഷിയും ആ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് മൂടേണ്ടതൊക്കെ വരെ മൂടിപ്പോയി ഫറോബയെയും അവന്റെ സൈന്യങ്ങളെയും പിടിച്ച് നമ്മൾ സമുദ്രത്തിലിട്ടു എല്ലാവരും അതിന്റെ ഉള്ളിലെത്തിയെന്ന് കണ്ടപ്പ നമ്മളതങ്ങ് മൂടി മൂടിയപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും നശിച്ചു പോയി അക്കരെ നിൽക്കുന്നവർ കാണുന്നത് നേരത്തെ പിന്നാലെ ഓടി വന്ന ശത്രു സൈന്യം അവരമ്പേ പരാജയപ്പെട്ടതാണ് ആ മുഹറത്തിന് ആ ഒരു സംഭവത്തിന് നന്ദിയായിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട കലീമുല്ലാഹി മുസ അലിഹിസ്സലാം നോമ്പ് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് മനു ഇസ്രായേലിൽ നോമ്പ് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ താവടിയായി ആ നോമ്പ് ഇങ്ങനെ തുറന്നു പോന്നിട്ടുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം മദീനയിലെത്തിയപ്പോ പരിശുദ്ധമായ ഹജ്ജ് കർമ്മം നിർവഹിച്ച് മുഹറമിൽ മദീനയിലെത്തിയപ്പോ മുഹറമിൽ തങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു അവിടെ യഹൂദികൾ നോമ്പ് നോറ്റതായി തങ്ങൾ അവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തിനാ നോമ്പ് നോറ്റത് അവര് മുസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ സംഭവം വിശദീകരിച്ചപ്പ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മുസാ നബിയുടെ ആശയങ്ങൾ തിരുത്തിയവരാണ് പലതും നിങ്ങൾ വെട്ടിക്കുറച്ചവരാണ് ചില നിയമങ്ങളൊക്കെ ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ഷാട്ടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ മുസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങൾ മാറ്റിയിട്ടില്ല അത് അംഗീകരിക്കാൻ ഞങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടത് പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിൽ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെക്കാളും മാനവിയോട് ബന്ധം ഞങ്ങൾക്കാണ് കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് നോമ്പ് നോറ്റോ സഹാബ അതുമാത്രം പോരാ അവര് നോൽക്കുന്ന നോമ്പ് ഒന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണം നോൽക്കണം അടുത്ത വർഷം ഞാൻ അത് നോൽക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുഹറം കഴിഞ്ഞു സഫർ റബിയുല്ല തങ്ങൾ വഫാത്തായി ഈ ഹദീസ് എടുത്തിട്ട് ചില മഹാന്മാര് പറഞ്ഞു ഒമ്പതിനായിരുന്നു കൂടുതൽ പ്രത്യേകത കാരണം തങ്ങൾ നോൽക്കാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചൊരു നോമ്പാണല്ലോ പത്തിന്റെ നോമ്പിനാണ് പ്രത്യേകത എന്ന് പ്രബല അഭിപ്രായം ചിലരവിടെ രേഖപ്പെടുത്തി തങ്ങൾ ആശ വെച്ചല്ലോ ഞാൻ ആ നോമ്പ് നോൽക്കും അതുകൊണ്ട് താസു ആവും മാഷൂർ ആവും രണ്ട് നോമ്പ് ആ പത്തിന്റെ അന്ന് ആ മുഹറം പത്തില് ബഹുമാനങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുൽ ലംബിയ നൂഹു അലഹി സലാം നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ കപ്പൽ ജൂതി പർവ്വതത്തിൽ നങ്കൂരമിട്ടത് മുഹറം പത്തിന്റെ അന്നാണ് വല്ലാത്ത സന്തോഷമായി അവർക്ക് ആ കപ്പൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുകയാണ് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് നങ്കൂരമിടണ്ട് എന്നിട്ട് അവർക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഭൂമിയിലൂടെ ഒന്ന് നടന്നിട്ട് കുറെ ദിവസമായല്ലോ കപ്പലിന്റെ ഉള്ളില് ഒന്ന് ഭക്ഷണമൊക്കെ സുഭിക്ഷമായി കഴിച്ചൊന്ന് നടന്നിട്ട് റാഹത്തൊക്കെ കിട്ടണം ആ പല്ലാഹു വലിയ റാഹത്ത് നൽകിയത് കുമാനപ്പെട്ട നൂഹ് നബി അലഹി സ്വലാമും സംഘവും അത് അനുഭവിച്ചത് അതും മുഹറം പത്തിന്റെ അന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂനുസ് നബി അലഹി സ്വലാം യൂനുസ് നബി അലഹി സ്വലാമിന്റെ ജനതക്ക് അള്ളാഹു ശിക്ഷ ഉയർത്തി കൊടുത്തത് ശിക്ഷ ഇങ്ങനെ കൺമുന്നിൽ കാണിച്ചിട്ട് അവരങ്ങ് ഈമാ കൊണ്ടപ്പോ ശിക്ഷ ഉണ്ട് ഉയർത്തി അള്ളാഹു തല ഖുർആൻ അത് പറയുന്നുണ്ട് സൂറത്ത് യൂനുസിലൂടെ അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാം സമൂഹത്തോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചോളൂ അള്ളാഹു കടുത്ത ശിക്ഷ എന്ന് നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പൊ അവരിങ്ങനെ അതൊരു ഒരു കളിയാക്കി ഇങ്ങനെ കണ്ടു പറഞ്ഞിട്ട് കേൾക്കാൻ അപ്പൊ യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാം ഇറങ്ങി അങ്ങ് പോയി നബി പോയപ്പോ പിന്നെ അവർക്കൊരു വിഷമായി ഇനി അല്പൊരു പക്ഷേ ശിക്ഷ വരാം നബി നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോ ഒരഭയാണല്ലോ കോഴി കുറച്ചങ്ങ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കാർ മേഘ ഇങ്ങനെ താഴ്ന്നു വരുന്നത് അവർ കണ്ടത് നമ്മൾ കാണുന്ന മേഘമില്ലേ അതിങ്ങനെ താഴ്ന്നു വരുന്ന ഒരു സ്വഭാവം കണ്ടപ്പോ ആ ജനങ്ങൾ മൊത്തം ആണും പെണ്ണും വൃദ്ധരും കുട്ടികളും മൃഗങ്ങളെ എല്ലാത്തിനെയും കൂട്ടിയിട്ട് മരുഭൂമിയിലേക്ക് ഓടിപ്പുറപ്പെട്ടു അള്ളാഹുവിലേക്ക് പശ്ചാത്തപിച്ച് പറഞ്ഞു നിന്നെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു അല്ലാ നിന്റെ നബിയായ യൂനസ് നബി അലൈ സലാമിനെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു അല്ലാ അള്ളാഹു ആ സംഭവം ഖുർആാനിലൂടെ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു ലമ്മാഹും 
അവര് വിശ്വസിച്ചപ്പോ നേരത്തെ നമ്മൾ അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്ത ശിക്ഷ ആ ശിക്ഷയെ നമ്മൾ നീക്കി വെക്കുകയും തൗപ ചെയ്ത് മടങ്ങിയ കാരണം കൊണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം വരെ സുഖലോലുപരായി ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ സംവിധാനങ്ങൾ കൊടുത്തു അതും മൊഹറമ്പത്തിന്റെ അന്നാണ് ആ യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിനും രക്ഷ കിട്ടിയതെന്നാണ് അതേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആദം അലൈഹി സ്വലാം അവർക്ക് അള്ളാഹു താല തോബ കബൂൽ ചെയ്തതും എന്നാണ് യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ കിണറിൽ നിന്ന് അതേ പുറത്തെടുത്ത് യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ നഗരപ്രദേശത്ത് കൊണ്ടുപോയി വിൽപ്പന നടത്തി ആ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് ഉള്ളിൽ നിന്ന് കിണറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറം ലോകത്തേക്ക് വിശാലത കിട്ടിയതും മൊഹറമിലാണ് അതേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം ജനിച്ചത് മൊഹറമിലാണ് യാക്കൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് അള്ളാഹു കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച മടക്കി കൊടുത്തത് മൊഹറമിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം എന്ന നിലക്ക് അള്ളാഹു പറഞ്ഞില്ലേ നബിയെ അങ്ങയുടെ ജീവിതത്തില് നുബൂവത്തിന്റെ മുമ്പും പിമ്പും ഒരു തെറ്റും കുറ്റവും ആരോപിക്കാൻ കഴിയാത്ത രൂപത്തില് അങ്ങയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വിശുദ്ധി നാം നിലനിർത്തി തന്നിട്ടുണ്ട് വല്ലാത്തൊരു മഹഫിറത്ത് തങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സന്തോഷം നൽകിയതും മൊഹറം പത്തിനാണ് അതുകൊണ്ട് മിനുകളെ മൊഹറമിനെ ആദരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ബഹുമാനിക്കേണ്ടതുണ്ട് ശ്രേഷ്ഠ കർമ്മങ്ങളെ രാത്രിയിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഒരു രാവ് ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള രാവാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് നമ്മൾ സജീവമായി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരുങ്ങണം അന്ന് മാത്രം എന്താ ഒരു വിവാദത്ത് എന്ന് ചോദിക്കരുത് അത് ആ രാവിന്റെ മഹത്വമാണ് അത് ആ പകലിന്റെ മഹത്വം ാണ് അപ്പോഴല്ലേ അള്ളാഹു തേല നമ്മ കൂടുതൽ ബഹുമാനിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കുന്നത് നമ്മളെ മാത്രമല്ല അതെ മറ്റു പലരെയും അള്ളാഹു അങ്ങനെ പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് സാധാരണ ഹാഷുറിന്റെ അന്ന് യഹൂദികൾ വലിയ ആഘോഷത്തോടു കൂടെ പഴയ കാലത്ത് ആ ദിവസം കണ്ട് ആഘോഷിച്ചിരുന്നു നബിസല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളുടെ വിലാദത്തിന്റെ മുമ്പ് തങ്ങൾ ജനിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഭയങ്കര ആഘോഷം ആഘോഷം നടത്തിയിരുന്നു ആ ആഘോഷത്തിന്റെ കാരണം അവരാരും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല ഉപ്പാപ്പമാരിങ്ങനെ കഴിമാറി വന്ന ചരിത്രത്തിന്റെ പിൻബലത്തിലാണ് അവർ ആഘോഷം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മളതിൽ അള്ളാഹു തലാക്ക് ശുക്ര ചെയ്തുകൊണ്ട് നോമ്പ് നോൽക്കുക അന്ന് കുടുംബ വിശാലത ചെയ്യുക ഇസ്തിഗഫാർ ഏറെ ചൊല്ലുക സ്വലാത്തുകളും ദിക്രുകളും ദായിമാക്കുക ഖുർആാനോത്ത് ഏറെ ഓതുക അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ നല്ല പുണ്യ ദിവസങ്ങൾ വരുമ്പോ അത് മുതലാക്കണം അതെ അത് മുതലാക്കി ബഹുമാനിച്ചതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ദാനധർമ്മങ്ങൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് ഇമാം യാഫിഇർ അലി അള്ളാഹു അന്ന് ഉദ്ധരിച്ചൊരു സംഭവം പറയട്ടെ അതെ ജൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂൻ അലി അള്ളാഹു അനുഭവം ഇമാം കല്ലൂബി തങ്ങളുമൊക്കെ ഈ സംഭവം ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എരി എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് നല്ല പണക്കാരനായ ഒരു കാലിയുണ്ടായിരുന്നു കാളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ നാട്ടിൽ കേൾക്കുന്ന കാതി അല്ല കേട്ടോ കാളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ നാട്ടിൽ കേൾക്കുന്ന ജഡ്ജി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എന്നൊക്കെ പറയണേ അഥവാ ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് ഫത്വ നൽകാനും വിധി നടത്താനും ഒക്കെ വലിയ ഇൽമുള്ള അഗ്രേസരായ വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ ഈ ജിത്തിഹാദിന്റെ കഴിവുള്ള മഹാന്മാർ എരി എന്ന പ്രദേശത്ത് അത്തരത്തിൽ വലിയൊരു കാളി ഉണ്ടായിരുന്നു ജഡ്ജി അയാളാണ് ഫത്വ ഒക്കെ കൊടുക്കേണ്ടത് നല്ല പണക്കാരനാണ് ആശൂറ ഇന്റെ അന്ന് ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ വന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു വലിയ ഇജ്ജത്ത് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാനൊരു പാവ മനുഷ്യനാണ് ധാരാളം മക്കളൊക്കെ എനിക്കുണ്ട് ഈ ദിവസം വലിയ ബഹുമാനമുള്ള ദിവസമല്ലേ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം എനിക്ക് ഒരു പത്ത് പത്തിരി വാങ്ങാനും അതിലേക്ക് കുറച്ചൊരു കൂട്ടാനായിട്ട് കുറച്ച് ഇറച്ചി വാങ്ങാനും കുറച്ച് പണം നിങ്ങൾ തരണം അപ്പൊ കാളി പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ എനിക്ക് തിരക്കുള്ള നേരാണ് നിങ്ങൾ ലുഹുറിന്റെ നേരത്ത് വരണം 
ഒരു മനുഷ്യനോടൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ ആ വാക്ക് നമ്മൾ പാലിക്കണം എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് നാളെ തരാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാളെ ആ ടൗണിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന നാളെ ഉണ്ട് ആ നാളെ പോലെ ആകാൻ പാടില്ല നമ്മൾ നാളെ തരാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൗണിലൊക്കെ പോയ എന്നും കൂടെ ഒരു നാളെ നാളെ തന്നെ കേൾക്കലുണ്ട് ആ നാളെക്കൊരു അവസാനമല്ല അത് നാളെ നാളെ തന്നെ കേൾക്കുക മറ്റന്നാളും നാളെ തന്നെ കേൾക്കുക പിറ്റന്നാളും നാളെ തന്നെ കേൾക്കുക ആ നാളെ ഇങ്ങനെ പോകാൻ പാടില്ല നാളെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ദിവസം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ലുഹുറിന്റെ സമയത്ത് വരാൻ പറഞ്ഞു ആ സാധുവായ മനുഷ്യൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു ലുഹുറിന്റെ നേരത്ത് വന്നു അപ്പൊ കാലി പറഞ്ഞു അസറിന്റെ നേരത്ത് വരുന്നു മനുഷ്യനെ വട്ടം കറക്കല്ലേ അസറിന്റെ നേരത്ത് വരുന്നു ഖാലിക്ക് വലിയ തിരക്കാന്ന് കരുതി അയാൾ സാധുവായ മനുസ്സിനല്ല അയാൾ അസറിന്റെ നേരത്തും വന്നു അപ്പൊ പറഞ്ഞു മഹരിബിന്റെ നേരത്ത് വരെ മഹരിബിന്റെ നേരത്ത് വന്നു മഹരിബിന്റെ നേരത്ത് വന്നപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ ചില റിപ്പോർട്ടിൽ അസറിന്റെ നേരത്ത് വന്നപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു എന്ന് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ളതൊന്നും എന്റെ അടുത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചയച്ചു അങ്ങനെ പോയ പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ സങ്കടം തോന്നി അയാൾ ആ സംഭവം ആലോചിച്ച് കരഞ്ഞു ഈ കരഞ്ഞ് മടക്കുന്നത് തന്റെ അയൽവാസിയായ നസ്രാനിയായ മനുഷ്യൻ കണ്ടു അയൽവാസിയായ നസ്രാനി ചോദിച്ചു എന്തിനാ നിങ്ങൾ കരയുന്നത് പറയാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് നാണമുണ്ട് കാരണം കാലിയെ പറ്റിയും അതിൽ പറയേണ്ടി വരും ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്റെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെ പലവട്ടം പോയി മടങ്ങിയതൊക്കെ പറയേണ്ടി വരും നിർബന്ധിപ്പിച്ചു പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സംഭവം പറഞ്ഞു അപ്പ ആ നസറാണി പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ആവശ്യം നിങ്ങൾ പറയൂ ഞാനത് നിറവേറ്റി തരാം ഈ ദിവസം വലിയ ബഹുമാനമുള്ള ദിവസമാണല്ലോ ഈ ദിവസത്തിന്റെ ബഹുമാനം നിങ്ങൾ പറയും പോലെ ഉപ്പാപ്പമാരിൽ നിന്നും പലരിൽ നിന്നും ഞാനും കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളും ഇത് എന്നോട് പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങളൊരു മുസ്ലിം ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ശരി നിങ്ങൾ ആവശ്യം പറയൂ എനിക്കിങ്ങനെ കുറച്ച് ദീർഘം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അത് പോരാ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് ദീർഘം തരാ ഇത് ഈ മാസമല്ല എല്ലാ മാസവും ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളെ കുടുംബത്തിനും തരാം തരാനുള്ള കാരണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കറാമത്തല്ലാതല്ലവും ഈ ഒരു ആശൂറ ഇനെ ബഹുമാനിച്ചിട്ടാണ് ഇത് തരുന്നത് ആരാ കൊടുക്കുന്നത് നസ്രാനിയാണ് ധാരാളം മഹാന്മാരെ ഉദ്ധരിച്ച സംഭവമാണ് കെട്ടുകഥയല്ല ആ സാധുവായ മനുഷ്യൻ വീട്ടിലേക്ക് പോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബം നന്നായി സന്തോഷിച്ചു രാത്രിയേറെ ഇരുട്ടിയപ്പോൾ കാലി ഉറങ്ങുന്നു കാലി അശരീരി കേൾക്കുന്നു കാലിയോട് പറയുന്നു ഒന്ന് തല ഉയർത്തി നോക്കൂ കാലി തല ഉയർത്തി നോക്കുമ്പോ രണ്ട് കൊട്ടാരങ്ങൾ കാണുകയാണ് ഒരു കൊട്ടാരം സ്വർണത്തിന്റെ ഇട്ടിക കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ് മറ്റേ കൊട്ടാരം വെള്ളിയുടെ ഇട്ടികകളെ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ് ദുന്യാവിൽ അങ്ങനത്തെ കൊട്ടാരം കാണൂലോ ആകൃത്തിൽ ഇവിടെ മാർബിൾ മൊസൈക്കൊക്കെ കാണുള്ളൂ അതന്നെ എന്തൊരു എന്തൊരു സൗന്ദര്യമാണ് ആ കൊട്ടാരത്തിന് സ്വർഗമല്ലേ അത് സ്വർഗത്തിന്റെ ഇഷ്ടികകളൊക്കെ സ്വർണത്തിന്റെയും വെള്ളിയുടെയും മുത്തിന്റെയും മാണിക്യത്തിന്റെതുമാണ് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലി സൊല്ലാഹുലിസ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സ്വർഗമാണ് സത്യത്തിൽ ഈ കാണുന്നത് ഈ രണ്ട് കൊട്ടാരങ്ങളും ഇങ്ങനെ കണ്ട് അത് ചോദിച്ചു മാഹാദാനിൽ ഖസുറാൻ എന്താണ് ഈ കൊട്ടാരം ഈ കൊട്ടാരം ആർക്കുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പറയപ്പെട്ടു ഈ കൊട്ടാരം ആർക്കുള്ളതാണ് ഈ കൊട്ടാരം നിങ്ങൾക്കുള്ളതായിരുന്നു ഈ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ നിങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നില്ലേ ആ മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യം നിങ്ങൾ നിറവേറ്റി കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കൊട്ടാരങ്ങൾ രണ്ടും നിങ്ങൾക്കുള്ളതായിരുന്നു ഫലന്മാറതത്തഹൂ നിങ്ങൾ മടക്കി അയച്ചപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ തന്നെയുള്ള ക്രിസ്ത്യാനിക്കാണ് നമ്മളിപ്പോ കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് കാല് പേടിച്ചു പോയി അയാള് പേടിച്ചു വിറച്ചുണർന്നു പോയി അദ്ദേഹത്തെയും അന്വേഷിച്ച് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ തന്നെ പുറപ്പെട്ടു ക്രിസ്ത്യാനിയോട് ചോദിച്ചു ഇന്നലെ നിങ്ങൾ വലിയ ഹൈറന്താ ചെയ്തത് ഇന്നലെ വലിയ പുണ്യമെന്താ നിങ്ങൾ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു എന്താ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ കാരണം കണ്ട സ്വപ്നം വിശദീകരിച്ചപ്പോ 
കാലി പറയുകയാണ് ക്രിസ്ത്യാനിയോട് നിങ്ങൾ ആ കൊട്ടാരം ഒരു ലക്ഷം ദീർഘമിന് എനിക്ക് വിൽക്കുമോ ഞാൻ ആ കണ്ട രണ്ട് കൊട്ടാരങ്ങളുണ്ട് ആ കാഴ്ച എന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് പോയിട്ടില്ല ആ കൊട്ടാരം നിങ്ങൾ ഒരു ലക്ഷം ദീർഘമിന് എനിക്ക് തരുമോ ഉടനെ പറഞ്ഞു കാലി കൊല്ലുമകുബൂലിൻ എല്ലാ സ്വീകാര്യതയുള്ളതും ഓവർ വിലയുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഭൂമി മൊത്തം നിങ്ങൾ എനിക്ക് തന്നാലും ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് നൽകൂല അപ്പൊ കാലി പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അത് കിട്ടാനാണ് അന്തലസ്തബി മുസ്ലിമിൻ നിങ്ങൾ മുസ്ലിം അല്ലല്ലോ എന്നാൽ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പ്രവേശിക്കാൻ അതൊരു തടസ്സമാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന മതത്തിന്റെ വേഷങ്ങളെല്ലാം കെട്ടുകളെല്ലാം വലിച്ചു പൊട്ടി ചൊടിവാക്കി ഉടനെ പറഞ്ഞു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഇനി ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് മാറുകയില്ല ഇപ്പോൾ ഞാനത് ഉറപ്പാക്കിയില്ലേ സഹോദരന്മാരെ ഈ ഒരു ബഹുമാനം കിട്ടിയത് ആർക്കാണ് അതെ ആ നസ്റാനിക്കാണ് നിങ്ങള് നോക്ക് നമുക്ക് അള്ളാഹുത്താല ബഹുമാനത്തിന് നൽകിയ രാപ്പകലുകൾ സന്തോഷത്തിന് നൽകിയ ദിനരാത്രങ്ങൾ അത് മുതലെടുക്കാൻ നമുക്ക് കടിയണം ആ ലംബാവം നടിച്ചുകൊണ്ട് അശ്രദ്ധരായി നമ്മൾ മാറിക്കളയരുത് എത്രയോ മഹാന്മാര് ആശൂറ ഇന്റെ രാവും പകലും നല്ല സന്തോഷമുള്ള അമലുകൾ ചെയ്ത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുത്തവരാണ് ാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുത്തെ സ്വഹാബത്തിന് പഠിപ്പിച്ചത് പ്രകാരം അവര് ഇമാമീങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇമാമീങ്ങൾക്ക് ഇമാമീങ്ങളുടെ മുമ്പുള്ള താപീയങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് പ്രകാരം മുഹറം ഒമ്പതും പത്തും ആ പത്ത് ദിനരാത്രങ്ങളെ ആദരിച്ച് ബഹുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ചതിനെ അള്ളാഹു മഹത്വം നൽകിയതിനെ നമ്മളും മഹത്വം നൽകി സ്വീകരിക്കുമ്പോ അല്ല ബഹുമാനിച്ച ചിഹ്നങ്ങള് അടയാളങ്ങള് മാസങ്ങള് ദിവസങ്ങള് സ്ഥലങ്ങള് സമയങ്ങള് വ്യക്തികൾ വസ്തുക്കൾ അവരെ ബഹുമാനിച്ച് ആദരിച്ചാൽ അത് കൽബില്ലാത്മ വിശുദ്ധിയുണ്ട് കെട്ടുപോകാത്ത ഈമാനുണ്ട് എന്നതിന്റെ വലിയ കാരണം കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തക്കവ കൂടി കിട്ടാൻ മുത്തത്തിങ്ങളെ രാ പകലുകളെ സജീവമാക്കേണ്ടതുണ്ട് ബഹുമാനമുള്ള ദിവസങ്ങളെ ബഹുമാനത്തോടെ കാണേണ്ടതുണ്ട് ആ ദിവസം ശ്രേഷ്ഠമായ ദിവസമായത് കൊണ്ടല്ലേ മുമ്പ് കാലം പോലെ തന്നെ ഇന്നും കാബത്തുൽ മുഷറഫയുടെ വസ്തു ം അതെ അതിന്റെ മുകളിലുള്ള കിസുവ അത് മാറ്റി മറിക്കുന്ന പുതിയത് അവിടെ ധരിപ്പിച്ച് അണിയിക്കുന്ന ദിവസം മൊഹറം പത്തിന്റെ ദിവസമാണ് ലോകത്ത് വലിയൊരു അമലാണല്ലോ ആ നിർവഹിക്കുന്നത് ലക്ഷങ്ങൾ അതിന് സാക്ഷിയായവർ ആ സമയത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ദിവസത്തിന്റെ ബഹുമാനം പരിഗണിച്ച് അള്ളാഹു ബഹുമാനം ഏറെ നൽകിയ ആദ്യമായി ഇബാദത്തിന് വേണ്ടി വല ചെയ്ത പ്രത്യേക ബഹുമാനമുള്ള സ്വർഗത്തിൽ പെട്ടതാണെന്ന് മഹാന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ട കാബത്തുൽ മുഷറഫ ആ കാബത്തുൽ മുഷറഫക്ക് വലിയ ബഹുമാനം നൽകുന്നതും മുഹറം പത്തിന്റെ അന്നുള്ള ബഹുമാനവും അതുപോലെ ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ട സർവരാവുകളെയും നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണം അന്നൊന്നും ബഹുമാനക്കേടായി ഒന്നും നമ്മളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഓരോ ദിവസത്തെയും സമയങ്ങളിൽ അത്തായത്തിന്റെ സമയം രാത്രിയിൽ പരിഗണിക്കണം ഇഷാ മഗറിബിന്റെ ഇടയിലുള്ള സമയം പരിഗണിക്കണം സുബിഹിന്റെ ശേഷമുള്ള സമയം പരിഗണിക്കണം ഈ പരിഗണിക്കേണ്ട സമയങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ അശ്രദ്ധരാകരുത് വലാത്ത കുമ്മിനൽ ഗോഫിലീൻ നിങ്ങൾ അശ്രദ്ധാലുക്കളിൽ പെട്ടുപോയി കഴമ്പുള്ളതൊന്നും അറിയാതെ ജീവിച്ചു പോകരുത് നല്ല കഴമ്പുള്ള കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമയങ്ങളെ മുതലാക്കണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ട സർവ്വതിനെയും അത്തരത്തിൽ ബഹുമാനിക്കണം ആ ബഹുമാനത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ കുറവ് നമ്മിൽ സംഭവിച്ചു പോയാൽ അതേ രൂപത്തിൽ ബറക്കത്തിന്റെ കുറവ് ഇഹ്ലാസിന്റെ കുറവ് എല്ലാം കാണും രാപ്പകലുകളെ ബഹുമാനിക്കണം 
നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങൾ ഈ നാല് മാസത്തിലെയും നോമ്പിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ വലിയ വലിയ ശ്രേഷ്ഠതയാണ് നൽകിയത് മൻ സ്വാമ യോമൻ മിൻ അഷൂരില്ലാഹിൽ ഹുറും അള്ളാഹു യുദ്ധം ഹറാമാക്കിയ നാല് മാസങ്ങളിൽ ഒരു ദിവസം ആരെങ്കിലും നോമ്പെടുത്താൽ ഖാന ലഹു ബിക്കുല്ലി യോമിൻ സലാസൂന യോമ ഓരോ ദിവസത്തിനും പകരം മുപ്പത് ദിവസത്തെ നോമ്പ് അള്ളാഹു അവന് കണക്കാക്കും അത്രയും വലിയ മഹത്വം ഈ നാല് മാസത്തിന് ശ്രേഷ്ഠമായി നൽകിയിട്ടുണ്ട് റമലാൻ ഷെരീഫിന് ശേഷം ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള മാസം നോമ്പ് നൽകാൻ ഷെഹ്റുല്ലാഹിൽ മുഹറം അള്ളാഹുവിന്റെ പവിത്രമായ മുഹറം മാസമാണ് ഹിജറ വർഷത്തിന്റെ ആരംഭം കുറിക്കുന്ന മുഹറം മാസത്തിൽ നമ്മൾ പുനർവിചിന്തനത്തിന് തയ്യാറാകണം ഓരോരുത്തരും ഹിതപരിശോധന നടത്തണം അമലുകളിൽ വന്ന വീഴ്ചകളൊക്കെ മാറ്റണം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ റമലാൻ ഷെരീഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാ തൊണ്ണൂറ് ദിവസം ആകാൻ പോവുക രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ് ദിവസമായി നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഹത്തുമും കൂടി തീർക്കാത്ത ആളുകൾ അനവധി അനവധിയാണ് ഒറ്റ ഹത്തുമോ തൊണ്ണൂറ് ദിവസമായിട്ട് ഒരു ഹത്തും കൂടി തീർത്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര